Hi, I'm Promise. This is me eating bratwurst. I really like bratwurst. Here I am eating apples. The apples here are really juicy. This is me eating noodle salad. There is something in here which I really do hate. It's really killing me. Is it cheese? I'm from Bamenda. Bamenda is in Cameroon. I'm part of Gaufsich, which is a group of young filmmakers. There's this other group too, with Gaufsich, in Berlin. And that's why I'm in Berlin, to join them so we can make some films. I actually signed up to operate a camera, but here I am in front of it. And this is the story why you get to enjoy my handsome face at all. When I came to Germany, I had all these nice images in my mind. I mean, fancy cars, high-speed trains, well-paid jobs. This is the place that changed it all. Doesn't look like much, does it? There she sat on my very first day in Germany. I don't know her name. She was begging. What? 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 People beg in Germany? Oh no, that can't be true. Do people really beg in Germany? Really? Yeah. But why are there poor people here at all? I mean, they gave me all these statistics and systemic reasons, but... I, I still don't understand why. So that's why I actually wanted to meet a poor person, to understand what is going on. I've got German friends, but they are all rich. Well, maybe not rich, but they are certainly not poor. So I have to find someone else. I was told lots of people who sleep on the streets sell magazines in trains. So I spent most of my time in Berlin riding S and U-Bahn. As it turns out, it's not that easy to find poor people to talk to after all. I am very much into transport and logistics, but even for me this is a bit too much of Einsteigen bitter and Sukuk Bleiben bitter. On my journey underneath Berlin, Selina joined me to help me with the translation. Finally, back to where we started. Our search came to an end. My first encounter with a homeless person, Misha. When sitting down on the cold floor next to him, I first of all wanted to know how he copes with the horrible weather in Berlin. My eyes, jacke, the vest, pullover, t-shirt. Heute ich muss eine Hose, ansonsten habe ich auch zwei Hosen an. Ja, es geht schon. Ich habe sogar noch Handschuhe, also es geht schon. Und, wir waren, und über Nacht habe ich das Glück, in so ein obdachlosen Quartier zu kommen. Kein Mensch gibt hier ein, eine Chance. Äh, ich zum Beispiel habe seit drei Jahren keine Wohnung. Ich bekomme auch keine, obwohl ich bis vor einem halben Jahr noch Arbeit hatte. Ne? Ich habe 1600, 1700 Euro verdient. Auf der Hand, jeden Monat. Ne? Und da war mit einmal alles weg. Und Ich war nicht in der Lage, Miete zu überweisen, weil ich, ich konnte so einen Schein nicht ausfüllen. Kann ich nicht. <lacht> ja, dann habe ich ihm keine Miete bezahlt mehr und dann bin ich dann eben aus der Wohnung geflogen. Und muss mich so durchschlagen, mal da schlafen, mal da schlafen, mal da schlafen. Ich kann zufrieden sein, dass ich überhaupt bei dem Wetter ein Dach über den Kopf kriege. I was surprised to find out that Misha worked until half a year ago, but he still couldn't get off the street. In a country like Germany? Also Deutschland ist zwar ein reiches Land, aber es, es tut sehr wenig für die eigenen Leute, muss ich sagen. Na? Weil wir haben richtig Probleme hier. Guck mal, hier, das weiß ich genau. Da habe ich mal äh, Wachschuss gemacht. Da steht so ein riesen Haus. Das ist ein ehemaliges Bürohaus von der Stasi. Das steht schon jahrelang leer. Das sind tausend kleine Büros. It's bad enough not to have a home, but much worse for Misha are some of the reactions he gets from the people passing him by. 
Quatsch. Es gibt Leute, die gucken ihn an und äh, äh, ja. Und dann gibt es aber auch Leute, das merke ich, das ist unterschiedlich. Das sind, das sind die ganz Jungschen und die ganz Alten. Die haben Mitleid. Ja, ich, sag, ich habe 16, 17 jährige Leute, die schmeißen mir mal einen Euro rein. Und auch die ganz Alten. Aber was so in der Mitte liegt, die gucken einen wirklich verächtlich an. Die sagen, geh doch arbeiten oder so. Und dann habe ich auch manchmal Leute, ich habe schon Leute gehabt, das ist aber schon eine ganze Weile her, da kam auch so, ich, ich sage nicht gerne Ausländer, aber es war kein Deutscher, ne? und drückt mir 50 Euro in der Hand und sagt, kauf dir was warmes zu essen. Das ist jetzt so teuer. Ja, ist so. Ne? Also, wir haben viele, die bringen die auch Essen vorbei. Kriegst du mal einen Burger, weil das ist ein Burger King. Ne? Das ist herrlich, das ist super. Ne? Und dann wie gesagt, und viele Leute, die uns dann einfach so angucken, das, das mag ich nicht. Ich ne? ne? bin auch bloß ein Mensch, mehr nicht. Thank you. But Misha is lucky enough not to rely only on what people give him when he is begging. There are also private and state-funded institutions that support poor people. While Misha spends his day begging, we met with Bill Gitt, who used to live from welfare herself and now works with people in need for an organization called Lieben Smoot. Hi. 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 Yeah, okay. Okay. Es gibt hier im Sommer regelmäßige Begegnungen für sozial schwache Kinder. Dann haben wir hier in der Gegend äh, diverse Tafeln, hier zum Beispiel Leib und Seele, wo die sozial schwachen Menschen hingehen können und sich Lebensmittel holen können. Und wir veranstalten bei uns im Kiez-Treff zweimal im Jahr eine Kleiderspendensammlung. Das ist unser Kiez-Treff. Das ist eine Seniorenbegegnungsstätte und gleichzeitig Stadtteilzentrum von Lebensmut e.V., wo jeder hinkommen kann, Zeit verbringen kann, Kaffee trinken kann, sich unterhalten kann. Also das ist jetzt hier der Raum von Lebensmut vom Kiez-Treff. Wenn äh, Lebensmittelausgabe ist, das ist immer mittwochs und freitags, äh, werden diese Tische einfach nach hier hinten verschoben. Hier wird ein Tresen aufgebaut und dann werden von hier hinten raus die Lebensmittel an die Bedürftigen ausgegeben. In from the continent where I come, Africa, everyone wants to get to Europe, to Germany. Germany is one of the richest countries in the world. So um, you who lives here, I want to help How privileged do you feel being a German? Or are you at all, do you at all feel privileged? Also privilegiert fühle ich mich nicht. Ich fühle mich jetzt sehr wohl und ich bin auch zufrieden, dass ich in Deutschland lebe. Aber privilegiert fühle ich mich nicht. Also ich hoffe, dass ich nicht arbeitslos werde, so dass ich imstande bin, mich um meine Kinder gut zu kümmern, obwohl die erwachsen sind, aber ich habe auch ein Enkelkind, dass wir alle gemeinsam mal in Urlaub fahren können und ja, ich auch meinen Kindern einfach mal so eine Freude machen kann. Das war das, was ich jahrelang nicht konnte. Why, in your opinion, are people in Germany poor? Es ist nach außen hin ein Bild von uns Deutschen entstanden, was so für uns Deutsche oftmals nicht existent ist. Also der Großteil, die hier in Armut leben, sind leider Gottes die Rentner, die, wobei wir ja eigentlich ein gutes Sozialsystem haben, aber es gibt viele Rentner, die ganz, ganz kleine Renten haben, die alle darauf angewiesen sind, zusätzlich Leistungen äh, über das Sozialamt zu beziehen, die auch zum Beispiel mh, zu den öffentlichen Tafeln gehen müssen, weil sie nicht genug zur Verfügung kamen für Lebensmittel. Die müssen ihre teuren Mieten bezahlen. Oftmals sind viele krank. Ähm, sie müssen dann hier mit dieser kleinen Rente die Medikamente bezahlen, die sind auch hier sehr teuer teilweise. Wenn sie gut sind, haben sie noch 300 Euro im Monat. Wenn sie gut sind, das ist schon viel zum Leben. 300 Euro. In Kamerun, that's roughly the salary of a teacher. Hardly what I would call poor. Is it really so bad to do without a holiday? Misha certainly never went on holidays. So we took the train again. This time to Osbahnhof. Da 
that's the place where Michel spends his afternoons. Ja, ich komme hierher jeden Tag um Nachmittag um vier, um mich aufzuwärmen. Ja, auf Freunde zu treffen, mal noch ein bisschen reden. Manche Freunde sind komisch, andere sind aber vernünftig. Und was ganz wichtig ist, was ganz interessant ist, da kann ich Nachrichten sehen. Das ist für mich besonders wichtig. Meistens stehen wir drin, trinken noch eine Flasche Bier, müssen wir aber auch aufpassen. Wenn da die Aufsicht kommt, müssen wir raus. <lacht> ja, ist klar. Ist ja auch verständlich. Wir sehen es ja auch ein. Gib mir meinen Rucksack, die will ich hinsetzen. Ja. Gut, dafür konnte ich ja auch nicht kommen. <lacht> gegen gegen 18.30 Uhr fahren wir wieder nach Lichtenberg, setzen uns da noch eine halbe Stunde hin, reden mit den Leuten, weil die passen auf unsere Sachen auf, fragen, wie die ihr Tag war, was wir erlebt haben. Ja. Und manchmal, wenn ich genug Geld verdient habe, dann kaufe ich ihnen einmal eine Woche eine Flasche Schnaps als Dankeschön fürs Aufpassen. Averagely, how much do you earn in like a day? Da habe ich mir ein Ziel gesetzt. Äh, pro Tag brauche ich ungefähr 6,50 Euro. Das reicht für mich. 6,50 Euro per Tag. Even by the standard of living expenses in Cameroon, that is not much money. When returning to my friend's house that night, all of those numbers and figures still occupied my mind. Life is a lot more expensive here than in Cameroon. In a rich country, everything goes fast. All of those fancy brands and shopping malls. You need to keep up with the pace of this society in order not to be left behind. And when you are not capable of playing the social game, you will remain lost forever. Germany means a lot of opportunities, but at the same time there are so many people sleeping on the street, much more than in Cameroon, it seems to me. That a lot of people get left behind is also what Misha told me when we met again the following day at Osbahnhof, where he receives a daily breakfast from an aid organization. I have here two times in the week, on Mittwoch and on Sunday. Uh, there immer so ein Bus, die verteilen Essen und äh, haben auch Sachen dabei. Kann man sich mal äh, einen Schlafsack holen oder sowas. Ne? Also, ist, äh, sowas gibt es schon einiges. Ne? Also, ist zwar nicht das Beste, es ist eben meistens so eine Suppe oder sowas, aber es ist noch warmes. Hier, das ist die Bahnhofsmission hier. Hier, hier ja, ja. Ja? Do you pay anything? Do you pay anything to have the breakfast? Nein, braucht man nicht. Unfortunately, no cameras allowed. I had to wait outside. Oh, hey. Hey, yes. Oh. What do you have here? Mm -hmm. Zwei Stullen und Obst. Mama eat, my, my, my eat. <laughs> In my country, there is less of such endeavors from the government. And to my opinion, I would think that such systems are making uh, make people kind of lazy, no offense, but they make people lazy because people will turn around and they still know that somehow they will come and have free food. I would say, yes, there are people who say, I'm going to get rich, I'm going to get rich, I'm going to get rich, I'm going to get rich. There are also people, many people I personally know, who just don't have any chance to get rich. Na, also die versuchen, eine Wohnung zu bekommen oder, oder, oder eine neue Arbeit. Aber es ist wirklich so, hier in Deutschland hast du keine Wohnung, kriegst du keine Arbeit. Und hast du keine Arbeit, kriegst du keine Wohnung. Das ist, das ist ein Kreislauf, der ändert manchmal gar nicht. This day was freezing cold. I needed to get back to my friend's house as quickly as possible to get something warm inside my body. I have learned two things in Germany. The first thing is, it's way too cold here. I couldn't imagine living on the streets like Misha does. But even if you have a flat like Birgit and the government pays your rent, it doesn't mean you're rich. This is the second thing I have learned. Poverty is not just about fulfilling basic needs like food or clothing. But what does relative poverty really mean then? In Germany, mothers are struggling to afford a family vacation, while in Cameroon, the struggle might be to send their children to good private schools. 
Even so, being considered poor is something very different in both countries. The feeling of not having what everyone else is having might actually be the same. It's the feeling of being left out of the society, of being ashamed of what you can and what you can't do. While Germans rely on the welfare state, in Cameroon family ties are quite strong. I could never imagine my mother to live by herself in an old people's home. But both support systems can fail for very different and individual reasons, and when they do, it doesn't matter where you live. Of course, it helps to be somewhere where you don't have to put on that many different coats to leave the house. I think it's a basic need for Germans to go on vacation. I mean, you can't live like this. Everything is relative, and I am relatively cold. Let's go home. <laughs>